सो नंबर सिक्स इज़ प्रोक्योरमेंट रिस्क प्रोक्योरमेंट से मुराद है जब आप रॉ मटेरियल परचेस करें या फिर ऑफिस सप्लाइज परचेस करें फ्राम अ सप्लायर तो दिस इज़ रिलेटेड टू सोर्सिंग ड्राइवर प्रोक्योरमेंट में जो इश्यूज़ में ना सकते हैं वो ये हैं कि अगर आपका सप्लायर जो है वो एक ही है मार्केट में तो ऑबियसली उसकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा है वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करेगा सिंगल सोर्स अगर हमेशा सप्लायर की हो तो उसकी पावर हमेशा ज़्यादा होती है मार्केट में सो बेस्ड ऑन दैट फैक्टर आपका रिस्क ज़्यादा होगा फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होगा टाइम के लिहाज से भी रिस्क बढ़ जाएंगे डिलेज़ के लिहाज से भी रिस्क आपका बढ़ जाएगा सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आपके पास चॉइस है मुख्तफ ऑप्शन हैं लेट से थ्री और फोर डिफरेंट सप्लायर्स हैं और वो उनकी आप डिफरेंट सप्लायर्स के लिहाज से सप्लायर रेटिंग्स करते हैं कि कौन सा सप्लायर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है कौन सा प्राइस फ्लैक्सीबिलिटी ज़्यादा ऑफर कर रहा है कौन सा सप्लायर जो है वो बहुत वक्त की पाबंदी करता है एज़ फार एज़ प्रोडक्ट डिलीवरी तो उन चीज़ों के लिहाज से आप डिफरेंट सप्लायर्स को रेटिंग्स देते हैं तो आपके पास ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री आ जाती है सो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर अगर आपके पास सप्लायर्स कम हैं उनकी पावर ज़्यादा है और आपका रिस्क ज़्यादा है अदर प्रॉब्लम इज कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से एक्वायर कर रहे हैं अपने मटेरियल को रॉ मटेरियल को या फिर आप प्रोसेस्ड मटेरियल को ऑफिस सप्लायर्स को वट यू आर परचेसिंग फ्राम सप्लायर और उस मुल्क में जो एक्सचेंज रेट है जो जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट बनेगा फ्राम दैट कंट्री वहाँ पर आपको हो सकता है नुकसान हो या फिर हो सकता है आपको फ़ायदा हो इसकी वजह से अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि वो आउटसोर्स करते हैं अपने प्रोडक्शन एंड को क्योंकि जिस कंट्री में रॉ मटेरियल की प्राइस कम है लेबर चीप है वहाँ पर प्रोक्योरमेंट रिस्क कम होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी वेस्टर्न कंट्रीज़ अक्सर से करती हैं अमेरिकन कंपनीज़ कहीं हैं जैसे एप्पल जो है वो अपनी प्रोडक्शन सारी जो है वो चाइना में करता है अब शायद वो कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में करने लग गए हैं और अपने होम कंट्री में भी करने लग गए हैं बट मेजॉरिटी अभी भी उनकी प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती है क्योंकि वहाँ पर उनको प्रोक्योरमेंट रिस्क कम है वहाँ पर वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड लेबर एंड सो ऑन कैपिटल एंड अदर थिंग्स ऑफ दैट नेचर वहाँ पर उनको सस्ती वो पड़ती हैं तो जहाँ पर चीज़ सस्ती है वहाँ पर आपको पे कम करना पड़ता है सैलरी एम्प्लॉयज़ की वेजेस जो आप देते हैं डे लेबरर्स को सो फॉर दैट रीज़न वो अपने प्रोक्योरमेंट रिस्क को वहाँ पे कम कंसिडर करते हैं इसके बाद है सेवन्थ रिसीवेबल्स रिस्क रिसीवेबल से मुराद है जो आपके कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ओ करते हैं इस्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इन सप्लाई चेन क्योंकि आपसे जो सामान ख़रीद रहा है होल अक्सर वो सामान पहले आके उठा जाता है और बाद में पे करता है इन मोस्ट इंडस्ट्रीज़ दैट इज़ कॉमन प्रैक्टिस के बाद में पे किया जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट तो जो रिसीवेबल देगा और रेगुलरली देता है आपको विद इन डेड लाइन उसका रिस्क कम है उस अकाउंट रिसीवेबल का और जो पार्टी थोड़ा डिले करते हैं पैसे देने में या बिल्कुल ऑन द डेट फाइनल डेट वो पे करते हैं दैट इज़ अ बिगर रिस्क और कुछ पार्टीज़ जो है वो डिले वैसे भी कर देती हैं बियॉन्ड डेड लाइन आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे भी सही तो वो कितना एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हैं ऑब्वियसली आपका अब यहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है जितने दिन एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं उतना आपका रिसीवेबल्स रिस्क इंक्रीज़ होता जा रहा है और कोशिश की जा रही होती है कि जी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव दें ताकि वो जल्द अज जल्द आपके जो वो करते हैं पैसे आपको पे करें इसलिए उनको अक्सर इस तरह की ट्रेड अलाउंसेस दी जाती हैं कि जी अगर आप विद इन वन वीक हमें पे बैक कर देते हैं तो हम आपको टेन परसेंट ऑफ कर देंगे सो इफ़ यू ओ अस टेन थाउजेंड रुपीज़ हम आपको उसमें से टेन परसेंट जो है वो डिस्काउंट दे देंगे इफ़ विद इन वन वीक हमें आप पे करेंगे सो यू विल ओनली हैव टू पे अस नाइन थाउजेंड रुपीज़ सो दैट काइंड ऑफ अगर आप उनको ऑफ़र uh, दे रहे हैं और वो उसको अवेल कर रहे हैं तो आपका रिसीवेबल रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा रिसीवेबल रिस्क के बाद है जी इन्वेंट्री रिस्क इन्वेंट्री हमने डिटेल में डिस्कस किया ड्राइवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब का मकसद क्या है जी इन्वेंट्री रिस्क को कम से कम रखें कि जहाँ भी आपने स्टॉक किया हुआ है सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है उसको प्रॉपरली स्टोर करें अगर प्रॉपरली स्टोरेज नहीं आपने की उसकी तो वो सामान पड़े पड़े ख़राब हो सकता है एज़ वी हैव डिस्कस प्रीवियसली विद फोरकास्टिंग ऑब्सलीट हो सकता है या और ऑब्सलेशन ऑब्सलेशन के भी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसको हम स्पॉयलेज कहते हैं स्पॉयल होना जैसे फ्रूट जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं पड़ा रह सकता वेजिटेबल्स जो हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है सो फ्रेश प्रोड्यूस जो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली 
उनका उनकी शेल्फ लाइफ कम है बेकरी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ आप थोड़ी आर्टिफिशियल इंक्रीज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन के ज़रिए कुछ चीज़ों को आप काफ़ी देर तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं लेकिन एट सम पॉइंट वो स्पॉयल हो जाएगी ख़राब हो जाएगी दवाइयों के लिहाज से भी होता है कुछ दवाइयाँ जो हैं रूम टेम्परेचर पर रखनी होती हैं कुछ जो हैं वो रेफ्रिजरेट करनी होती हैं सो दीज़ आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपने सोचना होता है इनके बारे में उनको कंसिडर करना होता है कि इन्वेंट्री को प्रॉपरली कैसे आपने मेंटेन करना है टेम्परेचर के लिहाज से पैकेज पैकिंग के लिहाज से क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी चीज़ें जो हैं वो टूट सकती हैं उनको हम ब्रेकेजेस कहते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी टूट सकती हैं फ्रिजाइल होती हैं उनकी पैकेजिंग फ़र्क करनी होती है सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब ये ट्रांसपोर्टर जो होगा उसको सोचना पड़ेगा अगर वो थर्ड पार्टी है तो उसके लिहाज से आप ट्रांसपोर्टेशन के जो आपके पास ऑप्शन हैं उनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जी इन्वेंट्री को कितना रिस्क है जब वो इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा रही हो उसको हम इन ट्रांजिट इन्वेंट्री भी कहते हैं सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब आप ट्रांसपोर्टर्स को कंपेयर uh, कर रहे हो और चूज़ कर रहे हो कि जी विच वन इज़ द बेस्ट जो कि सेफली हमारा सामान जो है वो फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो दैट इज़ इन्वेंट्री रिस्क एंड लास्ट वन इज़ कैपेसिटी रिस्क कैपेसिटी से मुराद है कि आपके पास जो लोकेशन है जो फैसिलिटीज़ हैं मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स असम्बली प्लांट्स वहाँ पर जो असम्बली लाइन्स हैं आपके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की ठीक है जी सो वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आप बना सकते हैं वॉट इज़ द टोटल कैपेसिटी और कितनी फ्लैक्सीबिलिटी है कि कितने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उसी सेम असम्बली लाइन पर बना सकते हैं क्योंकि कुछ असम्बली लाइन्स जो होती हैं वो फिक्सड होती हैं उनको आप एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एक ही साइज़ डायमेंशन एक ही कलर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो असम्बली लाइन पे बन सकेंगे लेकिन कुछ असम्बली लाइन्स जो होती हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं उन असम्बली लाइन्स पे बन सकते हैं तो वो फ्लोर स्पेस जो आप उसको दे रहे हैं उस असम्बली लाइन को वो यूज़फुल फ्लोर स्पेस है क्योंकि वहाँ पर चार पाँच किस्म के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं लाइक इन पेप्सी फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडस्ट्रियल टूर का विजिट जब हुआ था कुछ बी बी के स्टूडेंट्स हमारे साथ गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि दी रेगुलर बॉटल्स जो टू फिफ्टी एम एल की बॉटल्स होती हैं उसकी जो असम्बली लाइन थी इट वॉज़ ए हाईली फ्लैक्सीबल असम्बली लाइन क्योंकि वहाँ पर वो पेप्सी को भी बॉटल करे थे एंड दैन अदर बेवरेज एज वेल लेकिन जो उनकी पेट बॉटल्स का था असम्बली लाइन वो सेपरेट थी और वो पूरा प्रोसेस भी सेपरेट था उसके लिए डेडिकेटेड मशीन थी और वहाँ पर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी तो कैपेसिटी जो है उसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन हमारे पास असम्बली लाइन्स कैसी हैं कितनी फ्लेक्सिबल हैं कितनी जल्दी हम ऑर्डर साइज़ के लिहाज से चेंज कर सकते हैं पूरा प्रोडक्शन का जो रन है आज फ़र्क प्रोडक्शन रन था कल फ़र्क होगा उसके बाद जो परसों हैं वो फ़र्क होगा सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स आप अपने कैपेसिटी रिस्क को कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपेसिटी कितनी है और कितनी देर तक आप वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिपेंडिंग ऑन द मशीनरी कि वो कितनी देर तक चल सकती है मशीनरी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट लेनियर प्रोग्रामिंग का उसमें दी आइडिया इज सिंपल कि जी आपने एक तो कैलकुलेट ये करना होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कितनी कर सकते हैं और उसके बाद आपने देखना कि जी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने ऑप्टिमम लेवल वो होता है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सीम हो रहा हो क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर दिन ही मैक्सिमम यूनिट्स बनाने हैं जितने यूनिट्स आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं आपने उतने बनाने हैं उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे फिर आपको लॉस होगा फॉर दैट डे तो आपने वो एक जो आइडियल नंबर है उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी है और मशीन को आपने बंद कर देना है सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपेसिटी रिस्क एंड कैलकुलेशन सो दीज आर नाइन डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नोट्स में कुछ और भी पॉइंट्स लिखे होंगे बट दीज आर आपने सारे नहीं याद करने आपने वो सिर्फ मेन आइडियाज़ इनके जो हैं वो जहन में रखने हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स जब फाइनल के पेपर होंगे सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे इसकी असाइनमेंट आपने जमा करानी है लेक्चर की समरी एंड एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप थैंक यू